ஐ திங்க் இந்த இந்த வழக்கு வந்து ரொம்ப மாசமாக போயிட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் எல்லாேருக்கும் ஞாபகம் இருக்குன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஓப்பன் ப்ரெஸ் மீட் வந்து ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் முன்னாடி நான் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து மிஸ்டர் அஜித் ரவி கேரளா மாநிலத்தை சேர்ந்த ஒரு பியூட்டி பேஜெண்ட் ஓனர் மேலேயும் ஜோ மைக்கேல் மேலேயும் கொடுத்துருந்தேன் அவங்க எனக்கு கொலை மிரட்டல் விடுறாங்க என்னை இந்த பேஜெண்ட் பண்ண விட மாட்டாங்கன்னு ஒரு மூணு மாதம் முன்னாடி நினைக்கிறேன் எனக்கு சரியாக டேட் தெரியல இதுதான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு நான் ஹிஸ்ட்ரியை ஞாபகப்படுத்தணும்னு முதல்ல நான் நினைக்கிறேன் நான் தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தேன் அதுக்கு முன்னாடி அவர் என் மேலே எந்த சீட்டிங் கேஸோ எந்த ஃப்ராட் கேஸோ எந்த கேஸுமே கிடையாது நான் முதல்ல ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்த உடனே அவர் என் மேலே ஒரு ஆயிரத்தி எட்டு புகார் வச்சாரு நான் இந்த மாதிரி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்த ஒரு ரெண்டு மூணு நாள்லேயே என் கிரவுண்ட் பறிக்கப்பட்டதாக அந்த கேரளா மாநிலத்து அஜித் ரவியும் கொடுத்துருந்தாரு நான் ஓப்பனாக ஃப்ராங்காக சொல்லணும்னா இது எல்லாமே பண்ணுறது அந்த அஜித் ரவி தான் அவங்களோட மிடில் மேன் கூலியால் கையால் தான் இந்த ஜோ மைக்கேல் பிரவீன் இப்போ ஒரு ஆடியோ ரிலீஸ் ஆயிருக்கு என் மேலே எஃப்ஐஆர் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆல்ரெடி என் மேலே போட்டிருந்த கேஸை என்ல ஓகே ஆல்ரெடி என் மேல வந்து ஒரு பொய்யான வழக்கு போட்டிருந்தாங்க ஒரு ஃபோர் டுவெண்ட்டி கேஸு நான் காசு சீட் பண்ணிடதா அதை லாவில் ஆல்ரெடி என்னோட லாயர் பிரேக் பண்ணிட்டாரு நான் நிறைவேறாதின்னு அது நிரூபணம் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ என் மேலே எந்த கேஸும் இல்லை புதுசாக என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சு இப்போ இந் இந்த விஷயம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து நான் ஒன்று சொல்லணும்னு விரும்புகிறேன் நான் பிக் பாஸ் முடிச்சுட்டு வெளியில் வரேன் நான் வெளியில் வந்து யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா நான் நான் பிக் பாஸ் முடிச்சுட்டு வெளியில் வரேன் நான் வெளியில் வந்து யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா என்னை பற்றி கந்தமே இன்றைக்கி கண்ணா பின்னா நான் அசிங் அசிங்கமாக பேசியிருக்காங்க ஜோ மைக்கேல் பிரவீன் அவங்க அது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு உமன் ஹராஸ்மெண்ட் நான் அதை பார்த்து ரொம்ப மென்டல் ஆகனி டிப்ரெஷனில் உள்ளே போனேன் நான் இவ என்ன சூப்பர் மாடலாக அதுவா இதுவா அப்படி இப்படின்னு சொல்லி என்னோடய பேரை ரொம்ப ஸ்பாயில் பண்ணியிருந்தாங்க யார் வேணாலும் கோவத்தில் இப்போ இப்போ நீங்கள் ரோட்டில் போகிறீங்க யாரோ ஒரு வண்டிக்காரங்க வந்து உங்களை ஓவர்டேக் பண்ணால் ஏ சனியில் பார்த்து போடா உன்னை சாவ வச்சிருவேடா அப்படின்னு சொல்ல மாட்டீங்களா கோவத்தில் அந்த மாதிரி நான் ஏன் மேனேஜர் கிட்ட பேசணும் நோட் அது ஆக்சுவலி இவன் என்னடா இப்படி இப்படி என்னை பத்தி அசிங் அசிங்கமா பேசி வச்சிருக்கா யார் இவன் என்னடா பண்ணது தூக்கலாமா அப்படின்னு நான் ஒரு கோவத்துல பேசணும் ஒரு ஆடியோ அது அதை தாண்டி நான் என்ன ஆடியோனு சரியா கேட்கல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் ஒன்னும் ஒரு கூலி படைக்கிட்டயோ ஒரு கொலகாரன் கிட்டயோ இல்ல ஒரு ரவுடி கிட்டயோ இந்த ஜோ எப்படி போட்டு தள்ளாங்கிறத நான் பேசல என் மேனேஜர் கிட்ட பேசியிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என் மேனேஜர் எதுக்கு ஜோ கிட்ட போய் சேர்ந்தாரு என் மேனேஜர் எதுக்கு ஜோ கிட்ட போய் விளக்காரனாருன்னு எனக்கு புரியல இல்லைனா இது யாரோட செட்டப்னு எனக்கு தெரியல நானும் பார்க்குறேன் சில வீடியோஸ்ல என் மேனேஜர் வந்து நான் காசு கொடுக்கல இது கொடுக்கல நான் ப்ரூஃப் காமிக்கிறேன் அவருக்கு எவ்வளோ சம்பளம் நான் போட்டுட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் அதை வந்து பார்க்கலாம் ஸோ எதுக்காக இது இது நடக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல ரெண்டாவது விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் எனக்கு டப்பிங் நிறைய இருக்கும் அதே மாதிரி நான் நிறைய வாய்ஸ் நோட்ஸை வந்து நான் டப்பிங் பண்ணி அமைச்சிருக்கேன் கோவமா இல்ல இந்த மாதிரி டைலாக்ஸ் அந்த மாதிரி டைலாக்ஸ் நான் நிறைய அமைச்சிருக்கேன் அந்த மொபைல்ல நிறைய விஷயம் இருக்கு ஏன் மொபைல் என் மேனேஜர் கிட்ட இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என் மொபைல் இருக்க இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்தது ஹேக் பண்ணதே வந்து ஒரு பெரிய தப்பான விஷயம் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என் மேனேஜர் மேல கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் அதை எடுத்துன்னு போய் ஜோக்கு வித்து விலைக்கு போனது அது ரெண்டாவது பெரிய தப்பான விஷயம் எனக்கு என்ன டவுட் வந்தா இந்த மேனேஜரே அந்த ஜோ தான் அமைச்சு பண்ணாங்கன்னு எனக்கு ஒரு டவுட்டா இருக்கு பட் எனக்கு தெரியல அதை பத்தி எனக்கு பேச வேணாம் என் மேனேஜர் எனக்கு செய்யாம சரி கால் ரெக்கார்டிங் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க என் கூட இப்ப நான் யார் கால்லையும் ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டேங்க எனக்கு அந்த பழக்கம் இல்ல எங்க அம்மாவுக்கும் அந்த பழக்கம் இல்ல ஒரு வாய்ஸ் நோட் கேட்டிருப்பீங்க நான் வந்து என் மேனேஜர் அசிங்க அசிங்கமா திட்டிருப்பேன் இப்ப கூட சொல்றேன் என் மேல கை வைங்க நான் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் எங்க அம்மாவுக்கு டெய்லி போன் பண்ணி பிளாக்மெயில் பண்றது என் வீட்டுக்கு முன்னாடி நாலஞ்சு ரவுடிங்க வந்து இது மீரா வீடு அது வீடு அந்த மாதிரி பாக்குறது என் ஃபேமிலிக்கு ஏதாச்சுன்னா எங்க அப்பா இல்ல எனக்கு என் குடும்பத்துல நான் தான் நான் தான் வந்து ஆண்மாக்னா என் ஃபேமிலி என்னன்னு நான் பாத்துட்டு இருக்கேன் நான் நான் வந்து காப்பாத்திட்டு இருக்கேன் எங்க அம்மாவையும் என் தம்பியும் யாராச்சும் என் ஃபேமிலியை டச் பண்ணா நான் அசிங் அசிங்கமா பேசுவேன் நான் யாரும் நான் உங்களுக்கு காட்டுவேன் என் மேனேஜரும் இந்த ஜோவும் மாத்தி மாத்தி எங்க அம்மா கால் பண்ணி ரெண்டு லட்சம் கொடு மூணு லட்சம் கொடு உன் பொண்ணை இது பண்ணிடுவேன் அது பண்ணிடுவேன்னு எங்க
எந்த பொண்ணியோ வந்து எனக்கு வந்து வளர்க்கணும்னு அவசியம் இல்ல பட் ஆனா ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிக்க விரும்புறேன் இப்ப இந்த ஜோ இந்த ஜோ கூட நான் விட்டுருவேங்க மன்னிச்சு அஜித் ரவி அந்த கேரளா கார்பரேட் பியூட்டி பேஜென்ட் ஓனர் அவனை வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தேன் அவனோட பேர் ஏன் இங்க எங்கேயுமே வரலன்னு எனக்கு தெரியல இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன சொல்றாங்கன்னா இவங்க சொல்றதுக்கெல்லாம் கேட்டு நான் தலையாட்டிட்டு இருக்கணும் அப்படி இல்லாம நான் வெளி அவங்க நிறுவனத்துல இருந்து வெளியில வந்ததுக்காக அவங்க மத்த மாடல்ஸ் கிட்டயும் காட்டுறாங்க இங்க பாருங்க மீராவோட நிலைமை தான் அவங்க எல்லாருக்கும் வரும் நீங்க எங்க பேச்ச கேக்கலன்னா மீராவோட நிலைமை தான் அவங்க எல்லாருக்கும் வரும் இது ஒரு சிண்டிகேட் மாஃபியா ஓகேங்களா நான் வந்து எதிர்த்து போராடிட்டு இருக்கேன் அவங்க கிட்ட எத்தனை மாடல்ஸ் மாட்டிட்டு இருக்காங்களோ எனக்கு தெரியாது அவங்க எல்லாரையும் நான் காப்பாத்துவேன் அதே மாதிரி ஓகே என்ன ஜெயிலுக்கு அனுப்புறீங்களா இதுக்காக நான் ஜெயிலுக்கு கூட போயிட்டு வரேன் மத்த மாடல்ஸ் எல்லாம் சேவ் ஆகணும்னா நான் ஜெயிலுக்கு கூட போயிட்டு வரேன் எனக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனையே கிடையாது எவ்வளோ விஷயம் நாட்டுல நடக்குது சரி நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தேன் ஜோ மைக்கேல் பிரவீன் மேல இந்த விஷயத்த பத்தி நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தது நானு என்ன ஆக்ஷன் எடுத்தாங்க போலீஸ் சைபர் கிரைம்ல அதே மாதிரி நான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்கேன் என்னை பத்தி என்ன ஓகே நீங்க எல்லாரும் உங்களோட சேனல்ஸ்ல தானே அவர் இன்டர்வியூ கொடுத்திருக்காரு எவ்வளவு அசிங்கமா பேசுறாரு என்னை பத்தி காரி துப்பிடுவா இவ ஒரு சூப்பர் மாடலா அதுவா இதுவா எப்படி பேசிட்டு இருக்காங்க ஒரு பொண்ண பத்தி இப்படிதான் பேசுவாங்களா இது சோசியல் ஹாராஸ்மெண்ட் மென்டல் ஆகினி ஓகே நான் டிப்ரெஷன்ல வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிட்டேனா என்ன பண்ணுவீங்க நீங்களும் ப்ரெஸ் அவங்க எல்லாரையும் வந்து கூட உட்கார வச்சு கேட்டு தானே இருக்கீங்க யார் எங்க சப்போர்ட் பண்றா எனக்காக ஆக்சுவலி அவர் மேல என்ன கேஸ் எடுத்துருக்கணும் அவர் மேல எஃப்ஐஆர் எடுத்துருக்கணும் அவர் மேல ஒன்னும் நடக்கல நான் ஏதோ ஒரு ஆடியோ நாட்டம் அந்த அந்த ஆடியோ நாட்டம் நான் அவரை பத்தி பேசினதா இல்ல ஏதோ ஒரு டப்பிங் கால என்ன எதுன்னு கூட எனக்கு தெரியல எங்க இருந்து அவங்க மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி எப்படி நான் ஜோ கால் பண்ணி மிரட்டினா ஏதாச்சும் ஒரு கூலி படிக்கிட்டோ ரவுடி கிட்டயோ நான் கால் பண்ணி மிரட்டினா நான் கொலை பண்ண போறேன் என்ன பார்த்தா கொலை பண்ற மாதிரியா தெரியுது இது என்னங்க உங்களுக்கே தெரியும் என்ன ஸ்டோரி நடக்குது ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸா ஒரு பியூட்டி பேஜன் டைட்டில் எடுத்த நான் ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தேன் சரி நான் இத்தனை பேரை ஃப்ராட் பண்ணிட்டேன் சீட் பண்ணிட்டேன் காசு ஏமாத்திட்டேன் அப்படிலாம் சொன்னாங்க நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தானங்க அவங்க இந்த மாதிரி அடுக்கடுக்கா போய் சொன்னாங்க அதுக்கு முன்னாடி எங்க இருந்தாங்க இவங்க எல்லாரும் எங்க இருந்தாங்க இவங்க எல்லாரும் நான் அந்த ஆடியோ எல்லாம் சரியா கேட்கலங்க ஆனா அவங்க எங்க இருந்து எங்க மிஸ் மேட்ச் பண்ணிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியாது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என்னோட போன்ல நிறைய விஷயம் இருக்கு எங்கிருந்து ஆப்வியஸா நான் பேசின நோட்டா பட் அவங்க எங்க எங்க மிஸ் மேட்ச் பண்ணிருக்காங்க நான் என்ன எப்ப பேசுறேன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்ல ஆப்வியஸா நான் என் மேனேஜர் கிட்ட பேசினேன் என்னடா அவன் இப்படி பேசிருக்கான் என்ன பத்தி யார் ராயமா ஒரு பொண்ணை பத்தி எப்படி இப்படி பேச முடியும் யாருக்கு ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் எப்படிங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு பொண்ணை பத்தி இப்படி உட்காந்து பேசுறதுக்கு வந்து இவ்வளவு ரைட்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க நீங்க எல்லாம் பிரஸ் நீங்க எல்லாம் உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்கீங்க அதே மாதிரி இவனுக்கு அப்புறம் நான் பாக்குறேன் ஒரு நாலஞ்சு பேர் மிஸ் நிஷா ஷெரீஃப் நீங்க யாரு உங்களை எனக்கு எப்படி தெரியும் யார் நீங்க நீங்க உட்காந்து என்ன பேசிட்டு இருக்கீங்க என்ன பத்தி நான் பத்து விட்டா எல்லாருமே உட்காந்து நான் பத்து லட்சம் ஏமாத்திட்டேன் இருபது லட்சம் ஏமாத்திட்டேன் நான் இன்னொன்னு ஒண்ணு சொல்றேன் என் லார் முன்னாடி நான் சொல்றேன் சார் பிளீஸ் இனிமேட்டு யாராச்சும் உட்காந்து சும்மா நான் வாய்ஸ் அவடால் அடிக்கிற மாதிரி உட்காந்துட்டு நீரா இதை பண்ணிட்டா அதை பண்ணிட்டான்னு உட்காந்து சொன்னீங்கன்னா மொத்த எஃப்ஐஆர் நான் போட்டுட்டே இருப்பேன் இவ்வளவு நாள் போட்டோம் போட்டோம் நான் இக்னோர் பண்ணிட்டே இருந்தேன் எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு நான் வேலையை பார்த்துட்டு நான் போயிட்டு இருக்கேன் நானும் பாக்குறேன் டெய்லி ஒரு ஒருத்தர் உட்காந்து உட்காந்து என்னை பத்தி வந்து பேசிட்டு இருக்கான் உங்களுக்கு பப்ளிசிட்டி வேணா என்னை பத்தி நல்லதா பேசி பப்ளிசிட்டி வாங்குங்க இப்படி கெட்டதா பேசிதா பப்ளிசிட்டி வாங்கல இன்னொரு வாட்டி ஆதரவு இல்லாம ப்ரூஃப் இல்லாம நான் ஒரு தப்பம் பண்ணாம யாராச்சும் என் மேல சோசியல் மீடியாலயும் மீடியாலயும் உட்காந்து பேசினீங்கன்னா என் லாயர் வந்து தகுந்த ஆக்ஷன் எடுப்பாரு நான் இப்ப இதை இங்க சொல்றேன் அதே மாதிரி இதே ஜோதா வந்து அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் முன்னாடி நான் இனி மீரா மெத்தூன் என்ன மன்னிச்சிருங்க நான் இனிமேட்டு எந்த இன்டர்வியூவும் கொடுக்க கையெழுத்துல <laughs> 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 இஷ்டத்துக்க
என் மேனேஜர் எப்படி ஜோ கிட்ட போனான் இப்போ நீங்க அத பேசுனீங்களா அப்படிங்கறத தான் இப்போ கேள்வி இல்ல உங்களுடைய தான இல்ல மத்த ஆடியோ வந்து மிஸ்மேட்ச் பண்ணி ரீப்ளேஸ் பண்ணி போட்டாங்கன்னு சொல்றீங்க அது என்ன ஆடியோ நீ எங்களுக்கு தெரியாதுங்க என் போன் அவங்க கிட்ட இருந்தது மட்டும் தான் எனக்கு தெரியும் அவ்வளவு அந்த போன்ல நான் நிறைய விஷயம் இருக்கு ஆனா நான் வந்த உடனே நான் என் மேனேஜர் கிட்ட கேட்டேன் நான் என்னடா இவன் என்ன இவன் இவன் யார் இவன் எதுக்காக என்ன பத்தி இவ்ளோ வீடியோஸ் பேசி இருக்கான் யார் இவன் அப்படி நான் கேட்டிருக்கேன் அவ்வளவுதான் ரெடியா தான் நீங்க ஒரு ப்ரூஃப் இருக்கு சொல்லிருக்கீங்க நீங்க எதுமே என்ன கொடுக்கல கூட மேட்ரஸ் இருக்கு இந்த மீடியா கேது கொடுக்கவே இல்லையே அதாவது <laughs> 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 <la
இது தான் நாங்க சொல்லியாச்சு ரெண்டு வாட்டி மூணு வாட்டி வான் பண்ணிட்டோம் யூ ஹேவ் டு சி யுவர் வர்க் லெட் அஸ் சி யுவர் வர்க் உங்க கூட பிசினஸ் இது வந்து கிரிமினாலிட்டி எடுத்துட்டு வராதீங்க அப்படி அட்வைஸும் பண்ணியாச்சு இதுக்கு மீறி வந்து டெய்லி வந்து ஒரு சைக்கோ மாதிரி இவங்க சாவுற அளவுக்கு தூண்டுற அளவுக்கு டெய்லி ஒரு பொண்ணை வந்து டெய்லி மீடியாவில் மாற்றி 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 ஒரு பேசிட்டு இருக்கு இவர் பாரு அவர் பாரு அப்படின்னு ஒரு ஃபோனை வச்சுக்கிட்டு ஃபோனை வச்சுக்கிட்டு ஒரு பெண்ணை வந்து ஹேரஸ் பண்ணுறது இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டு உமன் ஹேரஸ்மெண்ட் ஆக் இதை வந்து இன்னும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாமல் நான் ஒரே ஒரு அட்வைஸ் தான் சொன்னேன் லெட் இம் ஸ்டாக் வாட் அவை வாண்ட் ஸ்டாக் எதனால் பேசிட்டோம் நமக்கு டைம் வரும் நம்ம பேசுவோம் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து எஃப்ஐஆர் போலீஸ் போட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தான் இதுக்கு மேலே நம்ம சைலண்ட்டாக இருக்க முடியாதா மீடியாவுக்கு வந்தோம் So we are going to take everything very seriously, legally, and we are going to go ahead. உயர்நீதிமன்றம் <laughs> 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 அந்த பக்கம் பேசுனா அக்யூஸ் தானே ஏ டூ ஆகும்ல இப்ப நான் ஒருத்தர் கிட்ட ஒருத்தர் கிட்ட பேசுறேன் அவங்க வாங்க அவளை கொலை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொருத்தர் ஆஃபர் பண்றனா அவன் கூலிப்படையா இருக்கணும் அந்த கூலிப்படையும் வந்து ஏ டூ ஆகணும் ஆனா இங்க கேஸ்ல என்ன பண்றாங்க இவங்க மட்டும் ஒன் சைட வந்து எஃப்ஐஆர் போடுறாங்க அப்ப ஏ டூ யாரு தனியா பேசுறோமா இந்த பக்கம் யாரா ரிசீவிங் எண்ட்ல இருந்தாங்களா ரெண்டு போன் நம்பர் இருக்கணும் அந்த ரெண்டு போன் நம்பர் உரியவர்கள் அரெஸ்ட் பண்ணணும் இதெல்லாம் இருக்கு இது இல்லாம வந்து ஸ்ட்ரைட்டா எஃப்ஐஆர்ல இவங்க பேரை மட்டும் எஃப்ஐஆர்ல போடுறது அவனை நல்லவன் ஆக்குறது நான் அப்ரூவ் ஆக்குறதா இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக வருது அதே மாதிரி ஒரு யாரோ ஒருத்தர் முன்னூறு ரூபா இதுவும் பார்த்தேன் ஜோ மைக்கிள்கிட்ட டேரக்டாக பேசுகிற மாதிரி இல்லை அந்த மேனேஜர்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி தூத்துக்குடி பாஷையில் அதாவது சார் நீ என்ன சார் அந்த இதெல்லாம் வந்து இவங்க கூட செட் பண்ணுறது இது இவங்க கூட அந்த நம்பர் இருக்குல்ல ஃபோன் நம்பர் இருக்குல்ல அந்த ஃபோன் நம்பர் வச்சு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வேண்டியதானே எப்படிக்கு நீ வந்து இவங்க பேசுகிறாங்க எப்படி நீ கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம் ரெண்டாவது இந்த எக்மோரில் எப்படி வருது இவங்க எந்த ஏரியாவில் இருந்திருப்பாங்க அவர் எந்த ஏரியாவில் இருப்பாங்க இதுனா எக்மோர்ன்றது என்ன இடம் அது எதை பேஸ் பண்ணி எக்மோர் ஜூரிடிக்ஷன் வருது போலீஸ் ஸ்டேஷனு என் ஆஃபீஸை தவிர வேறு எதுவுமே எக்மோரில் கிடையாது இன்னொன்னு <laughs> 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 எப்படிங்க எங்க அம்மா எப்படிங்க இன்னொருத்தவங்க பதில் சொல்வாங்க நீங்க பாட்டுல பிரஸ்ல மீரா மித்துன்னு அரெஸ்டட் ஷி இஸ் இன் ஜெயில்னா ஆறு மாசமா போட்டுட்டு இருக்கீங்க நான் ஜெயிலுக்கு போனேன்னா இல்ல என்கொயரினா சார் நடந்துச்சா ஏதாச்சும் என் மேல தப்பு இருந்திருக்கா எதுவுமே இல்லையே இஷ்டத்துக்கு நீங்க பாட்டு ஜெயிலுக்கு போனாங்க அரெஸ்ட் ஆனவனா அவன் போட்டுனே இருக்கான் இது இது என்னோட லைஃப பாதிக்காதா இது உங்க உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இதோட ஸ்டோரி என்னன்னு ஒரு பியூட்டி பேஜன் டைட்டில் தமிழ் பெண்களுக்காக அங்கது தானே இது இவ்வளவு ஸ்டார்ட் ஆச்சு உங்க யாருக்குமே இந்த ஸ்டோரி தெரியாதா என்ன உங்களை வச்சு தான் நான் கொடுத்த மூணு மாசம் முன்னாடி அவங்க மேல எந்த ஆக்ஷன் சைபர் கிரைம்ல நான் கொடுத்தேன் என்னை பத்தி எவ்வளவு எவ்வளவு பேசிட்டு இருக்கான் ஜோ மைக்கேல் நான் என்ன ஒரு சூப்பர் மாடலா இவெல்லாம் ஒரு மாடலா என்ன இது நான் ப்ரூஃப் காமிக்கவா ஓக் மேக்ஸில இருந்து எல்லா மேக்ஸ்ல இருந்து என்னோட சிக்ஸ் இயர்ஸ் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் என்னன்னு காமிக்கவா இங்க இருக்க பிரஸ்ல இருந்து நான் தான் ஒன் அண்ட் ஓன்லி சூப்பர் மாடல் ஃப்ரம் சென்னைன்னு என்ன பத்தி எழுதியிருக்காங்க நான் காமிக்கவா எல்லாத்தையுமே அவன் உட்காந்து அந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்கான் அண்ட் கூட ரெண்டு மூணு பொண்ணுங்க உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 ஒரு 
சைபர் கிரைம்ல இவன் என்னை பத்தி அசிங் அசிங்கமா எழுதுனதுக்கு வீடியோஸ் போட்டதுக்கு நான் கொடுத்து அந்த கம்ப்ளைண்ட் எடுத்து அவங்க ஆக்ஷன் எடுத்தாங்க இன்னும் அதை ரிமூவ் பண்ணல ஆனா இவங்க சும்மா எதுவுமே ஒர்க் ஒர்க் அவுட்டே இல்லாத ஒரு வாய்ஸ் நோட் வச்சு எப்படி என் மேல எஃப்ஐஆர் போடுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் என்கொயரி தானே வைக்கணும் அதுவும் ஒரு பொண்ணு நான் இஷ்டத்துக்கு எப்படி டப்புன்னு எஃப்ஐஆர் போடுவாங்க நான் என்ன அவ்வளவு பெரிய கொலை கூட்டுறேன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் என் மேல கேசஸ் போட்டுட்டே இருப்பாங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்க மற்றும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இது போல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ்க்கு தமிழ் பண்ண எக்ஸ்பிரஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண